parada que a gente fez agora, é, na verdade, é antes dessa parada aqui, né? A gente passou aqui, ó, nessa parte todinha aqui do Rio. É, a gente foi num bairro aqui, que é onde as casas são flutuantes. Então é bem interessante. É, é até engraçado, porque o cara até falou assim, é, se você enjoar do seu vizinho, é só você desamarrar e mudar de lugar, né? Porque como é flutuante, então é super fácil. Então foi super engraçado. Mas a ideia é essa mesmo, as casas são flutuantes, inclusive o escolar, tem um escolar lá. É, eles falaram também que nessas casas elas parecem ser simples do lado de fora, mas na verdade elas não são, justamente pela questão é, dos eletrônicos aqui serem mais baratos, aqui em Manaus. É, essa parte aqui que a gente está agora, é, aqui tem tipo um, um espaço aqui para pescar um peixe aqui, que eu não estou me lembrando agora o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E essa parte aqui, ó, onde vocês estão vendo, é a parte onde não paga, você só vê mesmo o peixe. E do outro lado tem um aquário mesmo, que é onde você pode pescar. Ó, pirar o cu, chama o peixe, ele acabou de falar. E então assim, lá do outro lado você consegue pescar para você sentir o peso dele, porque ele é um peixe bem grande mesmo e super pesado. Então, paga 5 reais para quem quiser fazer isso. Aqui também tem uma lanchonete, vende açaí. Tem também uma parte ali de artesanato, que é uma lojinha. Aqui é onde fazem as paradas, tá vendo? Todos os barquinhos aqui, ó. as lanchas estão todas aqui. Ó.
curtir essa parte aqui, é muito legal, porque é onde vocês entram no rio e o boto aparece. Então, assim, só que muito cuidado, muita atenção com algumas informações. Primeiro, não pode gritar, tá? Segundo, quem tiver com repelente, creme, é interessante também vocês passarem antes no banheiro e tirar, porque não é legal entrar. Mas é tudo regularizado aqui, tá? É, sempre vai descer um guia junto, onde ele vai chamar o boto. É dividido em grupos, então não tem excesso de pessoas para descer. É tudo muito controlado. E é linda a textura dele, é muito legal. É uma experiência incrível que vocês vão ter aí. De ter o contato mais próximo, né? De poder tocar com muito cuidado, claro. Mas é o contato mais legal que vocês vão ter aí, bem pertinho aí. É uma experiência incrível, eu recomendo para todos vocês. aqui ó, eu tô dentro de uma oca mesmo, dos índios, que é um dos passeios aqui que a gente finaliza, que foi né, nadar com os botos, ir no parque pra ver as vitórias regias e no final a gente passa aqui na tribo, que é muito bacana, muito artesanato aqui ó, do lado de cá, tá vendo? Como vocês podem ver atrás de mim, eles vendem artesanato aqui indígena, tem uma apresentação muito legal também que eles fazem, é, que são as danças e as músicas deles, né? Então é bem interessante, é bem cultural esse passeio. É bem rapidinho, mas eu acho que vale a pena para vocês sentirem um pouquinho. Eu aproveitei para pintar meu rosto, uma índia pintou meu rosto. É, o valor é de dois reais para fazer a pintura. Eu achei bacana para participar mesmo, uma imersão mesmo. <risos> Sentir um pouquinho, claro que não chega nem um terço, né? Do que é realmente, talvez você tá dentro de... É, de uma comunidade mesmo, né, indígena. Mas acho que vale a pena sim. Espero que vocês tenham gostado aí desse vlog. Não sei se deu um vlog só, mas se não tiver dado, assistem aí as primeiras temporadas aí da minha viagem aqui é, no Amazonas. 
E se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu likezinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Siga as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. E um super mega beijo para todos vocês e até o próximo vídeo dessa temporada. Tchau, tchau!